pourrait se demander si un, un ordre ancien, un ordre du Moyen-Âge qui a 800 ans, euh, a encore aujourd'hui une actualité. To reformulate the question, is it time to retire? Is it time to stop? Au fond, l'Évangile a quelque chose de nouveau toujours à dire. The other question we might ask is, is humanity asking us not to retire, to revise and reform, so that we can really touch the heart and soul of where people are today? La question, c'est pas tellement la nouveauté de l'Évangile, c'est comment nous, nous allons réussir à, à dire de manière nouvelle cette annonce que Dieu veut être présent dans ce monde, qu'il veut au fond établir dans ce monde un, un réseau de, de, de fraternité et d'amitié où l'écoute de sa parole, la joie partagée, euh, peuvent transformer. To be able to bring the gospel message of, of who Christ is, Christ's presence in the world today, to bring that in a, in a new way. De ce point de vue, l'ordre n'est ni trop vieux ni trop jeune, il, il a simplement à être aujourd'hui présent, à être actuel. We need to allow the world to challenge us, to shake us up, to bring a tsunami event in our lives, so that we don't simply continue to repeat 800 years of what could then become an old, tired story. Comment aujourd'hui traduire l'actualité de Dieu. In fact, I think it's time to, to sign a new contract. Par ailleurs, les ordres mendiants sont des ordres itinérants. Ils ne sont pas, ils ne sont pas attachés à un territoire. This was the original vision of both Francis and Dominic in the 13th century, was not to find themselves holed up somewhere. Et donc, l'Église peut attendre d'eux qu'ils se déplacent en son nom et avec elle, là où cette familiarité de Dieu est, est particulièrement attendue. Saint Thomas, a great Dominican, tells us this, we really need to understand the actions of God present not only in the natural environment, but in the minds and hearts of human beings. En retour, être capable de chercher à être capable de mieux rendre compte de cette familiarité de Dieu. We need to go find out where the people are moving and go and stand with them and walk with them, listen to them, learn from them, and in that dialogue, let them invite us to share who we are, what God is actually doing today in our lives and in the world. What is the message of hope? What is the message of new, good news for the people today?